வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் சட்டமேதை அம்பேத்கரின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி அவரது கருத்துக்கள் மற்றும் அவரது கொள்கைகளை சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமானோர் பகிர்ந்து வருகின்றனர் ஐஐடி மாணவி பாத்திமாவின் செல்போனில் இருந்த தற்கொலை குறிப்பு போலியானது இல்லை அது உண்மையானதே என்று தடயவியல் நிபுணர்கள் உறுதி அளித்திருப்பது வழக்கில் மிக முக்கிய திருப்பத்தினை ஏற்படுத்தி உள்ளது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதன் இருபத்தி ஏழாவது ஆண்டு தினம் அனுசரிக்கப்படுவதால் அயோத்தி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஊரக பகுதிகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீப திருவிழாவை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் மூலம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக போட்டியிடுவதற்கு வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்காக மாவட்ட வாரியாக வேட்பாளர்கள் தேர்வுக்குழு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொன் மாணிக்கவேலுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது இந்த வழக்கு வரும் திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது டிசம்பர் ஆறு பாபர் மசூதி இடைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி மலை கோயிலில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மெரினா கடற்கரையை ஆறு மாதத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக மாற்ற வேண்டும் என மாநகராட்சி மற்றும் காவல்துறைக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக பாஜகவில் பதினான்கு பேர் கொண்ட பணிக்குழு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி மாணவர்களின் தேர்வு தொடர்பான மன அழுத்தத்தை குறைக்க இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு முதல் புதிய திட்டம் ஒன்றை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் ஊடாக செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் ஐம்பத்தி நான்கு சுங்கச்சாவடிகள் உள்ளன மாதம் ஒன்றுக்கு சராசரியாக சுமார் இருநூற்று பன்னிரண்டு கோடி ரூபாயும் வசூலாகிறது என்று மக்களவையில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் உள்ளவர்கள் அமெரிக்கா விசா பெறும்போது நேரில் செல்லாமல் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கும் வசதியை அந்நாட்டில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக மிக்கி ஆர்தர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் மிக்கி ஆர்தருக்கு இரண்டு வருட ஒப்பந்தம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது வளிமண்டல மேடருக்கு சுழற்சி காரணமாக தென் தமிழகத்தில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்